da un evo all'altro, da un evo storico all'altro, la pedagogia da un evo all'altro. Come vedremo rimarrà confermato quello che è un dato di fatto di fondo della pedagogia e anche dell'esercizio professionale specificamente pedagogico che la contestualizzazione storica di ciò di cui si parla, in particolare dei casi che si affrontano, è un passaggio necessario. Qui non affronteremo specificamente casi come l'abbiamo fatto in parecchie conversazioni precedenti e ancora lo faremo, ma ci provvederemo degli strumenti necessari per trattarli anche per un professionista in esercizio in interlocuzione pedagogica. Cominceremmo dal concetto di moderno, modernità. Nel linguaggio comune il termine è inflazionato, come sappiamo, moderno significa per lo più eh, aggiornato dell'ultimo periodo al passo con i tempi o un computer moderno, un un televisore, un'automobile, ecco, gli gli ultimi modelli disponibili. Qualche volta moderno è sinonimo di alla moda, qualche cosa che è in linea con le ultimissime tendenze di una certa estetica, abbigliamento, arredamento della casa e così via. Beh, però se abbiamo studiato, come tutti noi, in qualche grado di scuola la storia, sappiamo che in storia, in storiografia, moderno ha tutto un altro significato ed è il significato che si propaga canonicamente alle scienze sociali e in particolare alla scienza pedagogica. Sappiamo che la storia è convenzionalmente distinta in evi. Dopo la preistoria e dopo le prime fasi dell'uomo, sulle quali ovviamente qui non ci intratteniamo, esiste un evo antico che convenzionalmente si fa arrivare fino al al crollo dell'impero romano d'occidente 453 d.C., ovviamente sapendo perfettamente che ogni transizione da un evo all'altro è graduale, richiede un certo tempo, non esiste un'accetta che spacca la storia in due pezzi, da una parte un evo e dall'altra l'altro, anche se delle volte bah, ci si imbatte in qualche intestardimento di scarsissimo respiro a questo proposito. Poi viene il medioevo, l'evo medio, come preferite, che grosso modo si fa arrivare alla scoperta dell'America 1492. Qualcuno colloca, per esempio, con la riforma luterana 1515. Ci sono anche altre ipotesi, però siamo lì, ecco, tra il 4 e il 500, attenzione, con una importante fase di passaggio, di intermediazione nell'umanesimo e poi nel rinascimento. E senza delle quali beh, si comprende veramente piuttosto poco dell'Evo moderno. Comunque, Evo moderno, iniziato più o meno alla fine del 400, primi del 500, se vogliamo parlare a secoli, la storiografia scandita nei secoli in genere è significativa, ha senso, a condizione che facciamo decorrere il passaggio un decennio o qualche decennio prima, quindi se diciamo 1492 potremmo dire tranquillamente 500, XVI secolo, 500, 600, 700 e, e poi no, non più, attenzione, anche se qualcuno parla di lungo medioevo, di lungo evo moderno, di evo moderno in un senso o nell'altro, con la fine del 700 eh, cambia, cambia profondamente il panorama, tant'è che dobbiamo, dovremmo parlare di un altro Evo, eh, ma questo però non lo trovate da nessuna parte, trovate che c'è una transizione potentissima, l'illuminismo, le rivoluzioni borghesi, la rivoluzione industriale, la nascita del nazionalismo, l'intensificazione del colonialismo e nel frattempo le colonie americane dell'Inghilterra si sono separate qualche anno prima 
della rivoluzione francese, 1776 anziché 1789, comunque non contano gli anni esatti, conta avere un'idea del, dello spirito dei tempi, del periodo che cambia. In sostanza, parlando a secoli, con una indicazione generica ma significativa, l'evo moderno è durato tre secoli. In qualche sede può essere durato un po' di più, in qualche sede un po' di meno. La realtà britannica in particolare va un po' per conto suo, in questo senso. Comunque, l'evo moderno ha una sua identità. Eh, spesso nei libri di storia si enfatizzano alcune scoperte tecniche, non precisamente scientifiche. La bussola, la cui origine peraltro è piuttosto così nebulosa, fabulosa, comunque un apporto importantissimo per la navigazione oltre gli oceani, al di là delle, dei sistemi di orientamento già noti nell'antichità, in particolare con le stelle, no? già i greci si orientavano con le stelle, già i fenici. E la polvere da sparo, che non è solo un modo più efficace di ammazzare la gente o di distruggere le fortificazioni, attenzione, e questo è già un discorso che ci dà l'idea di un cambiamento, ma se abbiamo presenti i cavalieri medievali con le loro pesanti armature a cavallo, bardati che costavano un sacco di soldi, avevano bisogno di un addestramento particolare, eccetera, Beh, anche se poi bastava tagliare le gambe ai cavalli e loro rimanevano imprigionati, bloccati, beh, con la polvere da sparo le armature sono praticamente sparite. Eh, al massimo sono rimaste delle armature leggere, ma per altri scopi, la, chiaramente un proiettile sparato efficacemente le rendeva del tutto inutili. E poi la stampa a caratteri mobili, Gutenberg, ecco, e quindi una enorme diffusione della cultura e della conoscenza. In realtà di scoperte che hanno caratterizzato l'evo moderno ce ne sono state anche altre, sempre di carattere tecnico. Attenzione, non sono state grandi scoperte scientifiche. Ecco, 6-700 avremo per esempio la, 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 la fisica classica, la meccanica galileo e newtoniana per esempio. Eh, abbiamo nel Settecento la fondazione della chimica, la fondazione delle, delle, de, de, della sistematica botanica zoologica che pure esisteva già al tempo dell'antica Grecia. Comunque non sono caratterizzanti l'evo moderno in quanto tale. Nell'evo moderno, per esempio, sono intervenute altre scoperte tecniche importantissime, come per esempio la ottimizzazione dell'uso del dei corsi d'acqua, delle cadute d'acqua per avere energia per procedimenti artigianali e industriali. C'è stata per esempio uh, un'innovazione potente nella lavorazione de della lana, c'è stata per esempio la, un progresso sostanziale nell'aggiogamento degli animali per i lavori domestici in campagna e quindi nuovamente energia per compiere meglio, più efficacemente e con meno sforzo umano il, i lavori dei campi e migliorando così i prodotti si capisce che una cosa del genere ha avuto una, uh, un risalto maggiore dopo la scoperta dell'America quando oltre che depredare il, il, continente, il nuovo continente di ricchezze di oro e d'argento e di altri metalli oltre che portare lì gli schiavi africani per avere forza lavoro eh, resistente e beh, sono arrivati anche dei prodotti agricoli che hanno cambiato profondamente la nostra alimentazione eh, pensare, passando alle, alle patate pensando al pomodoro pensando alla, alla, al mais quindi alla polenta e ce ne sono stati tanti altri beh, viene in mente è la nostra cucina tradizionale Beh, in realtà pochi secoli, se ci pensiamo, eh? queste grosse innovazioni sono venute poi con il tempo dall'America. Ecco che quindi cominciamo a vedere un, un Evo che ha un suo contorno eh, riconoscibile. Tre secoli non sono un periodo 
sterminato, però sono un periodo in cui un'identità si manifesta chiaramente. E badate, si manifesta chiaramente, prima di tutto, nella forma Stato, come si organizza lo Stato. Tenete sempre da parte l'Inghilterra, perché quella fa largamente storia a sé. Poi qualcun altro rivendica una storia ancora più tipica, per esempio, gli islandesi dicono, beh, la democrazia è venuta prima da noi che in Inghilterra. Churchill commentava, se eh, l'Inghilterra è la madre della democrazia moderna, eh, vabbè, può darsi che l'Islandia sia la nonna. <ride> è una battuta efficace. Comunque, forme statuali. Ebbene, nel Medioevo qual era la forma statuale tipica, non in Inghilterra, ma praticamente in tutta Europa? e che poi si è prolungata anche oltre. Pensiamoci un attimo. Se pensiamo allo stato medievale, al Medioevo, viene subito in mente il feudo, lo stato feudale. La, lo stato è suddiviso in territori feudi, contee, principati, eh, marchesati e, e così via che sono affidate ad un feudatario tale per sangue, per lignaggio e quindi ereditario. Eh, C'erano anche dei feudatari minori che all'inizio non erano eh, ereditari ma poi hanno ottenuto di avere l'eredità anche loro. Un modo per salvare una certa autonomia del sovrano era affidare il, eh, i feudi ai vescovi conti cioè degli ecclesiastici tali anche per eh, feudatari per nomina sovrana ma che non potendo avere figli legittimi ne avevano ugualmente ma non legittimi allora non potevano a, ambire ad una successione meccanica con la eredità ecco che in quella realtà nella realtà feudale fa la comparsa un particolare paradigma di famiglia, la famiglia cosiddetta signorile o nobiliare. Il don e la donna, donna no, non nel senso di femmina, donna nel senso di femminile di donna, donna tal dei tali, donna tal altra, ecco, con un lignaggio riconoscibile. E il matrimonio feudale, il matrimonio nobiliare, la famiglia signorile, era soprattutto un'alleanza tra due famiglie, non c'era alcuna complicazione di ordine sentimentale, fra l'altro la coppia eh, signorile non aveva quasi una sua intimità di coppia. Eh, beh, cominciamo a ragionarci sopra perché rispetto a certi paradigmi più recenti che vorrebbero essere i paradigmi sempre esistiti ci appaiono immediatamente le eccezioni già in quei secoli lì le famiglie non funzionavano in questo modo avevano l'obbligo l'impegno i due coniugi di mettere al mondo dei figli eh, ma quando era, era nato Opicerillo, oppure comunque l'erede e fu qualche altro figlio che poteva subentrare in caso di morte dell'erede legittimo, eh, oppure diventavano, a seconda dei casi, ecclesiastici, eh, soldati di ventura, oppure trovavano un matrimonio anche loro. Beh, ecco, una volta avuti i figli la coppia non aveva nessuna intimità. Nei palazzi che si trovano ancora in Italia, che dove si erano ospitate coppie nobiliari, coppie signorili, io in mente degli splendidi palazzi del sud, dove il fenomeno si è prorogato fino a tempi più recenti, beh, non solo non esisteva la camera coniugale, il talamo nuziale, neanche per sogno, i due, I due coniugi vivevano in due camere separate, addirittura in certi palazzi, in due, in due come gli appartamenti, in due eh, divisioni separate del palazzo. Ognuno aveva la vita sua, aveva le sue relazioni, aveva le sue attività, i suoi impegni, 
non lavoravano i nobili, però potevano occuparsi di cose d'arte, di cose di, di, di realizzazioni eh, così piacevoli e così via. Ecco. E al massimo avevano l'obbligo, questo sì, di presentarsi in coppia ad un certo numero di ricevimenti, mi vengono in mente alcuni sovrani di oggi, a quel tempo era normale, eh, in quei, quei ricevimenti importanti la coppia deve essere lì. E anzi, il, il primo ballo va fatto tra coniugi, poi una balla con chi gli pare, un giro di valzer si fa, valzer è venuto più avanti, un ballo si può fare con chiunque, una giga, una ribecca, si può fare con chiunque, famiglie che non avevano l'intimità di coppia. E fra l'altro, sempre a proposito di paradigmi di famiglia e di modi di pensare più vicini a noi, pensate che la, l'accudimento dei bambini piccoli nella famiglia, ci arriveremo, otto-novecentesca, era compito della madre, ma nessuno si sognava di metterlo in discussione, per carità, ovvio, ovvio. Il padre, ma il padre magari sì, interverrà più avanti, avrà un compito anche lui, ma non quello di accudire il bambino. Ebbene, nella famiglia signorile la signora, la donna, non solo non accudiva sui figli, ma non li allattava nemmeno, li assumeva una balia da latte, una eh, popolana per lo più prosperosa che si riteneva che fosse sana e che fornisse del buon latte e che eh, è diventata appena madre comunque che aveva le caratteristiche per svolgere questo compito. Eh, non sarebbe stato proprio pensabile che una signora una donna allattasse i suoi figli. Ecco, nella realtà britannica, che fa sempre un po' d'eccezione, già nel nel Seicento i cronisti cominciavano a registrare che c'era qualche signora nobile che aveva preso ad allattare i suoi figli. Grande novità che nel resto d'Europa è arrivata più tardi. Fra l'altro un'altra novità che anche se in Europa non c'era, era che nell'assistenza al parto in Inghilterra già nel 600 intervenivano i medici, ovviamente per le famiglie che se lo potevano permettere. Tra le popolane non, assolutamente sarebbe stato impensabile. Ecco, ma anche tra le nobili il medico si chiamava, se era necessario, oppure per dare una sorta di sovrintendenza. Chi si occupa di queste cose sono le levatrici, le ostetriche delle donne con una particolare esperienza. Allora, feudale, stato feudale, lo stato era un, un collage, un rompicapo, un, un puzzle di feudi eh, e che poteva anche avere un suo sovrano. Eh, la sovranità era qualcosa di non paragonabile a ciò che ha caratterizzato gli stati nel, nell'8-900, meno che meno il principio di nazionalità che non esisteva, il sovrano acquisiva la sua corona a questo o quel feudo, però poi attenzione, chi comandava veramente era il feudatario, era il feudatario quello che amministrava tutto, che si gestiva i capitali, che aveva la forza lavoro e anche la forza militare nei suoi contadini, che amministrava la giustizia e che decideva se doveva nominare un, un amministratore, un castaldo, un, 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 un fattore, uno che faceva i suoi interessi praticamente. Il sovrano aveva spesso un, un feudo suo e quindi il suo potere era quello di uno dei tanti feudatari. A proposito sempre dell'Inghilterra, ma andiamo Parecchi, dec- parecchi secoli indietro, ecco, ricordatevi sempre il principe Giovanni che aveva cercato di usurpare il trono di suo fratello Riccardo e, um, era chiamato Giovanni senza terra, cioè non aveva un feudo suo, quindi non contava niente e infatti in Inghilterra i feudatari l'hanno costretto alla magna carta libertatum, vuoi che collaboriamo con te? Sì signore, però tu ci concedi tutta una serie di diritti. Ecco che l'Inghilterra ha fatto discorso a parte. Nel resto d'Europa, e anche potremmo considerare alcuni eh, 
alcuni territori in cui si divideva la penisola italiana, ma non è qui il caso di entrare in eccessivi dettagli, eh, c'era anche un sovrano, anche in Italia, eh, e i feudatari erano quelli che avevano realmente il potere. Ora questo, che il sovrano medievale contasse poco, doveva avere un carisma pazzesco, ma è un Carlo Maio, eravamo ancora agli albori, eh? che il, il sovrano potesse realmente governare il proprio Stato nel Medioevo era molto difficile, per non dire impossibile. Molte delle, delle lotte erano proprio tra il sovrano e quelli che avrebbero dovuto essere i suoi feudatari. Questi si inchinavano davanti a lui, si inginocchiavano, però il potere se lo tenevano ben stretto. Viene in mente Luigi XIII di Francia e i tre moschettieri, un sovrano che non contava niente, che era sbeffeggiato prima di tutto dalla moglie e poi da, da altri nobili, dal, dal cardinale e così via. Ecco, un sovrano che non contava niente. Perché? Perché non aveva direttamente il controllo su, sul suo, sui suoi possedimenti, erano suoi solamente in maniera formale, così simbolica, ecco. Eh, sarebbe stato meglio se quei feudi, anziché essere lasciati all'amministrazione dei nobili feudatari, i quali sono tali per diritto di sangue e quindi trasmettono il loro, il loro titolo ai loro discendenti diretti, eh, ad amministrarli fosse una persona nominata dal sovrano. Eh, e c'è stato in effetti nel Medioevo un re che questo l'aveva capito e che era anche imperatore, adesso ci arriviamo subito, e che nel XIII secolo, 1200, ha cominciato a sostituire dove poteva i feudatari con dei funzionari, cioè delle persone tratte per lo più dalla borghesia, cioè da quegli personaggi commerciali, imprenditoriali, intellettuali che avevano studiato, eccetera, che vivevano nei borghi, che però rispondevano direttamente al re. Mentre il feudatario onora il re, ma pensa all'eredità di suoi figli, il, il funzionario non può trasmettere il titolo ai figli, perché la nomina è regia, è il re che decide. Chi era? Federico II di Svevia, nipote di Federico Barbarossa e anche per un certo tempo eh, sacro romano imperatore, imperatore del, 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 di Germania, diciamo, ecco, che però per, attraverso la, la madre, Costanza d'Altavilla, padre Enrico VI, figlio di, del Barbarossa, la madre Costanza d'Altavilla, normanna, vichinga, gli aveva portato il regno delle due Sicilie, che al tempo era governato da Palermo, non da Napoli, e Palermo era diventata tra l'altro una delle capitali europee della cultura e anche uno dei, dei fondamenti della letteratura italiana, come tutti abbiamo almeno in parte studiato. Ebbene, Federico II di Svevia aveva capito perfettamente quale dovesse essere la soluzione del problema statuale, un problema che nel Medioevo finiva per diluire i poteri e non dare nessuna forza ai sovrani, sostituire i nobili con i feudatari, con i nobili feudatari con i funzionari, funzionari di nomina regia. E le costituzioni di Melfi, che lui ha lasciato come testimonianza storica, fanno di lui il primo sovrano, attenzione, che governa direttamente attraverso i suoi funzionari parti sempre più rilevanti del suo regno e che per questo è stato chiamato il primo, il primo sovrano moderno. Ecco, la modernità era questo, passare dal feudalesimo al governo diretto del re. Per usare la parola che è sinonimo di sovrano moderno, sovrano assoluto. Perché quando lui nomina un suo funzionario, la nomina è 
mh, apportatrice di tutti i poteri, ma lui in qualsiasi momento può riprendersi la nomina, licenziare i funzionari oppure declassarlo o promuoverlo, dipende tutto dal re, sovrano assoluto. A Federico II di Svevia non è andata tanto bene per la eh, inimicizia del papato che gli ha scagliato contro un'alleanza internazionale e come sapete il regno delle due Sicilie è stato preso dagli Angioini, dagli Anjou, un ramo cadetto dei regnanti di Francia. Dove invece il il principio di sovranità assoluta, cioè lo Stato moderno, si è affermato perfettamente, è stato proprio in Francia con Luigi XIV, il re sole, le roi soleil, il primo, il primo vero e proprio sovrano assoluto che è riuscito a imporre e a mantenere il suo potere. Ed ecco che allora, se avete letto la trilogia di D'Artagnan, ecco, di Alessandro Dumas, padre, eh, vedete questa successione nel, nei vent'anni dopo e nel visconte di Bragelon, ecco, Luigi XIV con anche l'ipotesi della maschera di ferro, del, del gemello e così via, che doveva essere il re assoluto e che governava attraverso gli ordini che dava ai suoi, ai suoi moschettieri, ai suoi, ai suoi servitori, a quelli che obbedivano a lui, comandava solo lui. Allora, per circa tre secoli, non solo la retà francese, non solo alcune zone italiane, ma anche per esempio in Spagna, in Portogallo e in altri regni, si è affermato il principio dell'assolutismo. In pratica un'alleanza tra il sovrano e la borghesia. Il sovrano che progressivamente portava ai posti di potere del suo Stato i borghesi, i suoi funzionari e, e i nobili, beh, c'erano tanti modi di eh, progressivamente esalterare un nobile. Il metodo impiegato da Luigi XIV è particolarmente notevole perché lui si era costruita quella sfarzosissima e magnifica reggia che era quella di Versailles, come sappiamo tutti, di Versaglia, bene in italiano, ebbene... Ci sono stati dei periodi in cui lui ospitava perfino un migliaio di nobili, portati lì a festeggiare, a banchettare, a godere in tutti i sensi e che si disinteressassero del loro Stato. Tanto c'è un funzionario che provvede, ci sono persone di fiducia che, che ci pensano. Ecco, il regno assoluto nel frattempo si consolidava e diventava sempre più forte è sempre più significativo. Alla fine del Settecento, quando Luigi XVI, la dinastia era sempre quella dei Borbone, quando Luigi XVI convocò gli stati generali assieme ad una rappresentanza dei nobili e a una rappresentanza del clero, dovette convocare una forte rappresentanza anche dei borghesi che nel frattempo avevano occupato tutti i più importanti ruoli di potere, oltre che le, le arti liberali, oltre che le scienze, i medici, gli avvocati, i notai e così via, eh, avevano, erano diventati coloro che avevano in mano tutte le leve del potere e fra l'altro avevano anche una tale capacità di suscitare il consenso che anche all'interno degli altri due stati avevano eh, i, loro, i loro seguaci, cioè c'erano tanto dei nobili quanto dei, dei ecclesiastici che facevano la parte dei borghesi, che erano già di più per conto loro, insieme facevano quanto nobili e borghesi messi insieme, ma in realtà ne avevano, avevano ulteriori conferme ulteriori conforti qualcuno ci aveva provato a dire ma votiamo per, per ordine quindi un voto hanno tutti i nobili un voto tutti gli ecclesiastici un voto tutti i borghesi vinciamo per 2 a 1 non è andata e cosa hanno fatto i, i borghesi che avevano in mano ormai tutti i poteri tutte le leve hanno scatenato la plebe rivoluzione francese al re si taglia la testa al re, alla regina eh, Maria Antonietta 
e, e poi magari dopo un po' di tempo ci diamo un re ma costituzionale praticamente un, un, un simbolo ecco, un, una bandiera un sovrano che sta lì e, l, l, ci inchiniamo davanti a lui però comandiamo noi esiste un, una possibilità di gestire il potere in maniera alternativa ecco ma allora capiamo con la fine del Settecento è stata anche la fine dello Stato moderno, cioè assoluto. E con l'evoluzione eh, nell'Ottocento abbiamo scontato anche una grande illusione, quella del congresso di Vienna. Nel 1815, dopo la definitiva, prima la prima e poi la definitiva sconfitta di Napoleone, gli stati assoluti hanno creduto di poter restaurare le cose come erano prima, far tornare indietro le lancette della storia e illudersi che fosse possibile imporre il principio di eh, assolutezza del potere dei sovrani. Illusione durata pochissimo, come sapete i moti sono cominciati quasi subito e già nel 1948 hanno dovuto cominciare a, a concedere costituzioni, rappresentanze e così via in poi tutti gli stati. Eh, nel 1948 le rivoluzioni sono scoppiate dappertutto e prima di tutto da noi in Sicilia tra l'altro. Ecco. Eh, la illusione era, era ormai improponibile, la borghesia aveva trionfato. Ecco però attenzione, che cos'era culturalmente a quel punto la borghesia? Non più quella dei borghi nei quali essa è cresciuta e dei quali aveva preso il nome, borghesia come gente del borgo contrapposta alla gente del feudo, alla gente della campagna, ecco, eh, era una borghesia che per secoli si era eh, impegnata ad occupare le posizioni di potere a corte, nella corte del sovrano e in quelle che erano le corti dei, dei feudatari. C'è una borghesia che ha portato tutto un nuovo spirito, non più il diritto di sangue, ma il diritto di, 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 di ruolo, di cultura, di esperienza, di professionalità, non per niente, proprio con, la, con Federico II poco prima sono cominciate a sorgere le prime università in Italia e in Europa, in Occidente. Ecco, i borghesi passavano spesso, avevano i figli perlomeno, che passavano spesso attraverso le università. Non che il borghese equivalga a colto, no, no, non è questo, ma che presso i borghesi la cultura avesse una importanza, mentre i nobili questo l'avrebbero capito imborghesendosi a loro volta, è un discorso da tenersi presente. Perché da tenersi presente tutto questo? Perché il borghese non ha portato lo stile, il comportamento e quindi l'educazione e la modalità di relazionamento dei borghi a corte al contrario, ha fatto propri lo stile, la, il comportamento, la relazionalità le modalità di interagire con il prossimo della corte dei nobili, dei signori, dei feudatari senza però essere né nobile, né signore, né feudatario. Ricordate la, il termine che è un po' offensivo se lo si prende alla lettera, snob, s.nob. sine nobilitate, senza nobiltà. Uno che fa finta di essere quel signore che non è, dando luogo a dei comportamenti grotteschi, per esempio un linguaggio eh, astruso e incomprensibile, per esempio degli stili di vita che sono guardati con stupore dai, dagli interlocutori. Bene, i borghesi hanno fatto proprio lo stile di vita dei nobili, ma senza essere nobili e senza che quindi avesse quello scopo iniziale. Pensate alla stretta di mano, mano destra, deve essere mano destra, deve essere una mano senza il guanto, eh, eh, sarebbe un'offesa tenere il guanto oppure porgere la sinistra, magari perché la destra è occupata, ma che senso ha? Eh, il gesto è quello, ti, ti offro la mia amicizia, già, 
ma presso i nobili ha un significato, nobili che sono tali perché sono combattenti, perché sono stati soldati, cavalieri, ecco, e quindi che eh, darti la mano destra vuol dire io mi fido di te, io, io non ho paura, del, de, non ti considero un mio nemico, eh, devo togliermi il guanto per forza, se tenessi il guanto sarebbe offensivo, significa che la mia fiducia è limitata. Eh, darti la sinistra eh, vuol dire che la destra voglio tenermela magari con un pugnale in mano o qualcosa del genere ecco è un esempio tra i tanti che potremmo farci ma non è tanto importante tipizzare questi comportamenti quanto capire che il borghese aveva fatto proprio degli stili di comportamento che non erano suoi ma che considerava automaticamente eh, giusti, validi, indiscutibili L'educazione che dalla fine del Settecento, con l'imporsi di quel particolare spirito borghese nell'Europa occidentale, era proprio questa occasione, un'occasione, un'educazione che creava occasioni e che le soddisfaceva perché l'educando facesse propri comportamenti modi di pensare, modi di parlare, modi di agire, modi di interagire, di relazionarsi, considerati validi a prioristicamente, attenzione, senza che ci fosse il benché minimo motivo di spiegarli, di dire il perché. Ma perché mi devo comportare così? Perché così sta bene. Perché non comportarti così non sta bene, punto. Non ci debbono essere spiegazioni. Attenzione, già l'educando che facesse troppe domande perché devo comportarmi così? Ma non potrei comportarmi diversamente? Beh, sarebbe una persona educata male. E qui anche la parola maleducato. Ma scusate, è un'offesa? Se io sono maleducato vuol dire che qualcuno mi ha educato male, quindi casomai sono una vittima. No, maleducato è un'offesa, un, come dire, villano, incivile, persona che non sai vivere in mezzo alla gente, ecco, è un'offesa, perché l'educazione, se c'è stata, deve dare per forza quei risultati, non c'è negoziazione sul risultato, sull'obiettivo che ci si propone in quel momento, c'è esclusivamente un una riscontro dei risultati, educare, è relativamente semplice, non richiede una particolare cultura pedagogica e di fatti la pedagogia aveva le sue sedi di sviluppo. Dall'Ottocento a buona parte del Novecento l'educazione era in pratica una replicazione di modelli prefissati, di comportamenti, di stili, di modi di agire e di interagire prefissati, considerati validi in assoluto, non necessitanti di alcuna giustificazione né di alcuna spiegazione e con tutto ciò che predispongono ad una replicazione a loro volta nei propri educandi verso le persone che sono state educate in questo modo. Potremmo dirla anche così, qual era il requisito richiesto ad una, ad una persona adulta? per potersi considerare un buon educatore, visto e considerato che non era necessario che si studiasse la pedagogia? Risposta, essere stato a sua volta educato, punto. Il che significa anche, come gli ascoltatori capiscono facilmente, sentirsi impegnato a replicare quella medesima educazione da una generazione all'altra, siccome questa è stata la buona educazione che ho fatto mia, che io sono stato un buon allievo e l'ho fatto mia dai miei educatori, dai miei genitori, dai miei insegnanti, da chiunque abbia svolto funzioni educative, ebbene da questo momento in poi mi sento analogamente impegnato a replicarla nei miei educandi tale e quale. Un'educazione quindi statica, rigida e quindi poteva durare poco perché se fosse durata tutta la vita come diciamo oggi ci si sarebbe ben accorti dei limiti e delle disfunzionalità di questo modo di educare ma se durava una decina d'anni o poco più beh non te ne accorgevi potevi accettarlo non cominciava a due o tre anni 
aspetta di educarlo, sono bambini, a 6-7 anni cominciavi e poco dopo la pubertà finivi, basta come è venuto, è venuto, speriamo di averlo educato nel modo migliore e fra l'altro un'educazione talmente considerata a prioristicamente valida e indiscutibile che per perseguirla si potevano eh, impiegare tutti gli strumenti che l'educatore avesse a disposizione, compresi gli strumenti coercitivi. Ecco, ma con questo siamo ad una pausa logica nel nostro discorso, continueremo la discussione nella conversazione successiva.